Cherry jam. Isa natin kanina ay flower honey. Breakfast muna tayo para marami tayong lakas mamaya. Saka meron tayo dito yung juice. Mango juice. Yung itlog hindi nila naitindihan. Sabi ko, no pepper only and more of tomato and onions and then the rest okay na ang nilagay lang onion at saka tomato hindi kami nagkaintindihan hindi na lang masarap mas lagi kang binabantayan kasi napupuno ang pupuno ang restaurant. So, every now and then, kinukuha yung plato mo kasi kinakusok na nilang palis eh. Okay, so, ngayon, tapos na tayo ng breads. So, Nakapag-iplug na rin tayo. Like, ngayon, uh, fresh fruits na ba nakakainin natin? So, meron ako dito ang pakuan, may honey dew, at saka may oranges. Mamaya, kukuha naman tayo ng apple, at saka yung mixed fruits nila. So, subukan natin. Okay? Titikman natin kung matatamis. Titikman natin yung kanilang honey juice. Hmm. Mas matamis yun sa atin. Mas masarap sa atin. Akwan. Nagaling muna si Buto. Mayroon sa makain yan. Hmm. Sarap. Kamis. Saka si Sanis Asin Grabe Asin Mamaya, babalik ako kayo ulit. Bye-bye. Morning, guys. Dito kami ngayon ulit sa harapan lang ng hotel namin. Uh, siguro mga 20 to 30 meters lang. Yan, yan yung hotel. Sheraton Hotel. 20 to 30 meters lang. Dito kami ngayon sa harapan ng beach. And then, yan, napakahaba ng park nila. Then, sa park nila, madami ka nang pwedeng gawin. Uh, Sheraton silang bike lane. And then, meron silang mahabang park. May mga souvenir shops. Ayan. Kung meron kong gustong bilhin, pasalubong para sa mga kaibigan. Okay? And then, ayan, medyo magandang panahon. Malamig pa rin. Hindi pa rin siya ganun kainit. Kahit 10 o'clock na. Ayan. Sabi nila, muulan daw last week. Pero ngayon, hindi pa naman namin experience na muulan dito sa lugar. Tapos dito sa park nila, marami kang makikita na gym. Okay. Ayan. Ayan, si Lolo. Free yan. Diba? Sana sa atin magkaroon din ng ganyan. Free. Or at least, healthy mga tao. Hindi yung kung saan sila pumupunta. Ang haba ng park nila guys. Sa harapan lang, marami ka na makikita. So mamaya... Uh, magtutur kami ulit sa Georgia so samahan nyo ako para marami din tayo makita okay nandito tayo ngayon sa may uh, alphabet letter ng Batumi medyo mura lang ang kanyang entrance 10 lari so equivalent sa so, mga more or less 180 pesos pwede na din 
So pag nandito ka sa taas, makikita mo yung kanilang view. So yan. It's a 360 degrees view. So medyo maganda siya. Experience. At medyo mura lang naman din. So, magbayad na. So yan. Pakita ko sa inyo yung view ng buong Batumi. So ngayon medyo kukunti pa lang ang tao Siguro kasi maaga pa rin Pero 11 o'clock na Hindi ko lang kung anong oras nagsisimula yung mga dagsaan ng mga turista 11 o'clock na Ganto pa rin yung tao Medyo maluwag okay. So ayan 360 degrees Kita mo sila Hindi na natin sa taas kung anong meron Ayan So nandito na lang sa pinakataas view deck ng Alphabet Tower Okay, so kung medyo takot ka sa heights hindi naman sa delikado Okay din naman siya kahit takot medyo takot ka sa heights hindi naman siya nakakalula hindi ka tulad ng iba nakakalula yung lugar So, ayan siya Ayan So, sa baba, doon yung kayo nilang beach front. Marami pa rin naliligo kahit malamig ang tubig. Black sea yan. Yan yung black sea na tinatawag natin. Okay. So, if ever may chance na makapunta kayo dito, subukan nyo para at least ma-experience nyo yung alphabet letters sa patuloy. So, mga yun. Mamaya, pupunta ulit sa ibang attractions. <laughs> konti na lang magdidikit na sila ayun na nagdikit na yung paa ayun na damidikit na yung paa guys tingin observe see that ayun na magkikis na sila sa park sila nagkikis ayun na ayun na, ayun na. they're uh, kissing now Naku, ano na ginagawa nila guys Oh, nawala na Oh, nagkiwalay na Wala talaga forever 10 minutes daw to complete the process Ting hintayin, dada natin maghihiwalay din sila sa bandang uli Ano ba yun? So yan, pabalik na ulit tayo sa hotel. Sheraton Hotel. Yan. Kain muna. Lunch. Tapos 1 o'clock. Call time. May tour na naman daw kami. War Memorial. Tour. See, that's the Sheraton Hotel. Ano ba yung Danila? Bricks. And in fairness, napansin ko, yung mga sasakyan kusa rin humihinto kapag may taong dadaan kahit malayo ka pa, hihinto na talaga sila so, yung disiplina medyo ma-okay pa din okay, so nandito tayo sa archaeological and architectural site of Gonyo Apsaros Huh? 
Okay guys, ngayon nandito tayo daw sa mountain part of Ajara region Turo nila ngayon dito kung paano paggawa ng wine Saka yung kanilang iba't ibang delicacies So this is the place Ang specialty nila ay wine making Ayan. Pero madami, parang may restaurant naman sa isang lugar Medyo malamig yung temperature Sa mataas na part na kasi kami ng Georgia So yun siya so, Ang daming bisita Ayan. So ang pinapakita nila ngayon Parang paggawa ng isang dumpling Ayan Okay. There is lots of juice inside, so you eat it with the hands. You have juice, so that first you drink the juice, and then you proceed to eat It's good. Aha. Dobra. Maliliit lang yung kanyang grapes Ang dami ah Mukhang di siya safe kainin Ang dami niyang apids Ano yan? Tungtungan to ng ano? Ng bisor? O mga dukha! Huwag trabaho! Trabaho! Ganun! Yan! So medyo malaki yung kanilang plantation ng grapes Pero yung mga grapes nila malilit na grapes lang Pang wine lang daw talaga siya Hindi siya yung kinakain natin mga grapes na malalaki yung piraso Ayan, at saka meron sila dito aso Ayan, <laughs> Okay, so nandito tayo ngayon sa kanilang wine cellar aming paggawa ng alak wine so pag tinignan natin aming tapayan dinito yung kanilang mga wines ok, ginawa nila ng tourist spot yung kanilang wine cellar At the same time, restaurant na din. Oh, pwede mong isukot. It's a Jara Museum. Okay. Okay. Medyo creepy nga lang yung loob. Hmm. Then on this part. Okay. Kakakot.
Mm, medyo malamig na talaga. Ito yung Ajara Mountain kapag gabi. Parang may korting similar. Kahugis pa nga Is that correct? Oh, yes. Yeah. We saw you there. She knows. No, no, no. We saw you. No. No one knows where it's at. What do you call this? You break this uh -huh. here and then. Oh! And then it what do you call this one? Hajapuri. 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 Hajari and Hajapuri. Thank you so much. I thought it looks like a ship. It looks. Sir Mike. Bro, can you make me? Yes. Cheese. Thanks, sir. Let them know. Sir, sir. Pinapay. Malansan. Chicken. Meron sila dito. Let's have a piece of each. No, it's... Buon appetit. Hello. Ayan. Ngayon, susubukan nating lumabas. Kumala ngayong gabi. Although, although 8 o'clock pa lang naman So titignan natin kung paano ba ang buhay ng mga taga Batumi Pagdating sa gabi Ayan, Medyo tahimik na Wala nang kano mga naglalakad hindi, Okay naman yung temperature niya Hindi na siya ganun kalamig Hindi katulad na unang dating namin dito Na sobrang lamig Ayan, Naka short pa ako Kaya Ayos lang Medyo tahimik pa naman sana, hanggang mamaya tayimik. Wala sana mangyari, hindi maganda. Yan. Ngayon, naglalabasan na yung mga sa kasino. Mga naglalaro. Malaki kasi yung park nila, kaya parang okay lang din na maglakad-lakad. Hindi pa namin nasubukan kasi maglakad kapag gabi. Kasi nga natatapos ang event namin hanggang mga 10 o'clock. So pagdating, tulog na kasi pagod. So ngayon, medyo maluwag yung schedule namin. So yan, may chance kami na... May chance ako makalabas. Dito lang tayo sa gilid-gilid muna bago tayo lalayo. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng pumunta ngayong gabi. Pero ngayon, hanap mo na ako ah. Kaya nawala na ako. Nadidiliman na ba kayo? <laughs> Subukan natin na may pupunta tayo sa doon sa may fountains. May meron daw silang light fountain. Tingnan natin mamaya. Okay. So dito, meron siyang isang maliit na simbahan. Pataka kung saan nakikita pero ngayon ko lang siya nadaanan. Subukan natin siyang pasukin. Pero syempre, bawat maingay, bawat magsalita. So hindi muna ako magsasalita. Ayan yung hotel namin kapag gabi Ayan okay. Ang ganda siya kasi May kasino siya sa baba Ayan, Madami naglalaro Madami silang pere okay. Katapat niya lang din naman yung church Medyo maliit nga lang So ngayon Pupuntaan ko muna si church Tinan natin kung ano may sa loob Papakita ko sa inyo pero sa loob Okay bus stop Ayan, 26 degrees daw so okay naman yung temperature 
Hindi naman siya ganun kainit. Hindi rin naman siya ganun kalamit. Okay. So, wala lang tayo ulit. Hanap tayo ng... Makikita natin dito sa Batumi. Kasi ito na huling gabi natin dito sa Batumi. Bukas, nasa ibang lugar na tayo ulit. Okay. So, explore na natin si Batumi sa gabi. Mapapansin nyo, napakaraming casinos dito sa Batumi. Kasi sabi nila... Bawal daw ang kasino sa Turkey. Si so, mga Turkish pumupunta ng Batumi para magsugal. Okay, so ang dami-dami dito ang kasino. Parang kahit sa ang kanto, may makikita kang kasinos. Ganon karami ang pera nila. Lilipad pa sila sa Batumi para lang magsugal. Okay? So yan, ganyan yung kanilang bilihan ng mga damit. Oh, di ba? So, ikot-ikot lang tayo. Titingnan natin kung ano ba yung makikita pa natin dito. So, ikot-ikot lang naman dito. Actually, isang malaking park kasi siya. Kaya madali siyang masundan. Okay. So, nakakita tayo ng bilihan ng mga souvenir items. Okay. So, Pwede na, 3 Laris daw, yung mga keychains, ay yung mga uh, ref magnet, and then mga keychains, mga 6, okay na din, kasi pag nagbili ka sa mall, mas mahal. Yeah. Yeah. Okay. Okay, thank you! Bye-bye! Bye-bye! So yan, nakabili na tayo ulit ng ref magnet. Kompleto na sila. Ang ganda dito pag gabi. Marami kang makikita. Nababait naman yung mga tao. Ayos naman sila kausap. Ayun, nagbibigay naman sila ng discount pag marami kang nabili. Hindi naman sila ganun kahirap kausap. Okay. Tayo mga kanya. Pupunta tayo ulit sa uh, restaurant ng Sheraton Hotel. Doon sa kanilang 360 degrees na restaurant. Ayan, ayan siya, ayan siya. Okay? Titingnan natin kanila ang pagkain. 28th floor. Makakarating ka sa kanila. So ngayon, tayo yung 7th floor na tayo. 15. Ayan, malapit na. Okay? So, ayan, dito na tayo. Kain muna tayo. Bye-bye! Okay, so ngayon, punta tayo sa sa Meba sa Meba uh, parang church yata to on the top of the mountain and medyo umuulan ngayon sa labas yan yung last day namin inulan kaya ayan kailangan mag jacket hindi ko lang alam kung doon medyo upper part daw yun ng Batumi ito kasi nasa lower part kami yun upper part yung pamasahe niya umabot kami na umabot ako na 50 lari so pag kinumpute sa peso umabot siya na more or less mga 800 pesos kasi so, mga 30 minutes drive daw from the hotel so umabot na kami ngayon dyan okay. so yan malakas yung ulan sa labas kaya tingnan natin kung anong mangyari pabalikan ko ulit ka kay mamaya Bye bye. So yeah. So ngayon, me uh, and myself lang ako. Yung mga kasama ko tulog pa. Iba naman. Ngayon, next makai sa cable car. Kaya kanya-kanyang lakad kami ngayon. Ayun, wala akong kasama. Wow, ano naman ng isa lang. Kasi ako dali ng driver bahala na. Pero ngayon, nakasa na ng loob pag ganito. Anyway, sa loob naman ng hotel na sa hotel ako muna taxi para alam ko na safe. Ay, na medyo mataas ang price. Para at least alam nila na ito yung sinakyan mo. Last na sinakyan mong taxi. Eh, hinihintayin ka rin naman daw nila. Maghintay sila. Mga kahit isang oras sila na waiting time. So, okay lang. Kasama na sila sa pinayaran natin. Na 15 hours. So, ayan. Maulan pa rin sa labas. Sana pagdating na hindi gano'ng maulan. Thank you.
dito hindi ko sinabi ng aircon sa sakit. Lagi na lang yung buksan yung porche. Kahit yung mga service namin sa pagkakot ng football, walang aircon. Siguro sa may sila sa mainit. Ayaw nila ng malamit. Hindi ka tulad natin para mas na-excite tayo kapag malamit ng temperature. Nakikita ko na yung puntak natin, medyo malayo pa siya. Puntak, <laughs> puntak sa ating pagkala. Pumulan pa rin. Medyo mabilis nga rin sila magpatakulong sa sakyan. Pero pagdating naman sa mga intersection, sa mga stoplights, medyo okay naman. Curses naman sila sa ibang drive. Pero kapag nasa ataan na sila, napakabibilis nila mag-drive. Makala mo yung magbabagaan ng mga nasakyan. So, okay lang. Mamaya, babalikan ko kayo ulit. Kapag nandun na tayo sa lugar na pupuntahan natin. Okay. So, ngayon, kapag muna. Ayan, kapasok na tayo dito sa The Holy Trinity Monastery. Ayan. So, medyo malakas pa rin yung ulan. At generous naman si Kuyang Driver. Sasamahan daw tayo sa loob. Guro na awa siya kasi mag-isa ko. Ayan. Punta na tayo dito. Medyo mataas na yung lugar. Ayan. Ayan. Umuulan pa din. Medyo malaki yung building. Malaki yung church. Orthodox church pala siya. Itinan natin yung loob. Sinamahan ako ni Kuya ang driver. Kapagod. Ang layo. Layo na nila lakad. Oh. Is it open? Okay. Yes. Today, holiday. Orthodox ah. holiday today. Okay. Holiday daw ngayon. Orthodox holiday. So, lucky tayo at medyo tayo. Pagod guys. You go on your So yan siya, laki Kaso ang problema 11 o'clock pa ito mag-open So maghihintay pa tayo ng 45 minutes Lakas na ng ulan So, next experience nito mga ganito mabait naman yung driver kasi sinamahan niya pa ako siguro hintay na natin magbukas okay yan yan yung kanyang structure okay So, hintayin lang natin magbukas ng church para tayo makapasok. But for now, tatlo pa lang kami nandito. Tatlo kong bisita at saka yung isang driver na kasama ko. Okay. So, balikan ko ulit mamaya. And medyo lumalakas na yung ulat pero sarado pa din kasi 11 o'clock to siya mag-open. Uh, may nakakwentuhan naman ako kanina local. Sabi niya, doon doon sa other part, hindi uh, na siya makita kasi medyo malakas na yung ulan. Uh, monasteryo doon ng mga lalaki, doon sa part na yun. Then, sa other part, monasteryo naman doon ng mga babae. Kaya hindi na siya makita kasi medyo malakas na yung ulan. Tapos mapapansin nyo, may iba tayong mga kasama dito, galing sa ibang countries din. Uh, nakapalda sila. Kasi bawal dito ang nakashort. Kaya yan, pinahiram sila ng monasteryo para hindi sila nakashort yan kasi alam naman bawal nga kung tanas yung bands nakashort so yan so, pinigilan sila kayo nung umakyat tapos okay naman pag ilang sandali pinahiram na sila ulit so hintayin lang natin magbukas medyo dumadami na yung tao ngayon ang like kanina tatlo lang kami so ngayon medyo madami na so mamaya 11 o'clock baka mag open na siya tapos sana huwag na lumukas yung ulan para di tayo mahirapan eh, medyo man ma ma ano na sa harap 
kasi medyo malakas na yung ulan ang daming kwento si kuya kanina eh kaya lang medyo nahirapan kami sa communication kasi iba yung English niya pero nakukuha ko naman yung sense niya tapos nung sa isang part na yun nakikita nyo ba siya guys yun uh, cable car naman daw yan yun yung makasama namin na sa cable car pero hindi na ako cable car kasi ilang beses na rin tayo nag cable car so ito na lang last na gala natin ito dito sa Georgia and then namin gabi nandun na tayo sa, Tur sa Turkey ulit yun tayo maghihintay ulit pabalik na Manila medyo lumalakas na yung ulan hindi pa rin siya nagbubukas pero sabi ng mga kasama namin Georgian halos araw-araw daw talaga umuulan dito kasi ang mga doon sa binigay sa amin is may raincoat so ngayon, ngayon pa lang namin naranasang ulan Ay, hindi ka tulad sabi nila halos araw-araw daw umuulan na so 15 minutes na lang magubukas na yung yung church pwede na tayong pumasok okay? sige but for now, bye bye so ngayon yan After one hour, bukas na rin siya. And, pwede na tayong pumasok. Kaya lang siguro sa loob ako mag-ingay. So, ibibidyo na lang natin kung ano makita sa loob, ha? Sige. See you. Okay, pababa na kami ngayon ng ano no no no. Pababa na kami ngayon ng Batumi. Kailan kami doon sa taas? And Okay naman na experience masaya. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung nakita ko doon sa loob. Kaya lang hindi ko na videohan lahat kasi bawal pa lang magbi-video. And bawal din ng picture. Yan nagbigay si Kuya kala ko ano nangyari. Nagbigay siya ng parang chestnuts sa atin. Yan, pinupulot niya lang. Kala ko nangyari, kala ko na flat. <coughs> Ayan siya. Numumulot siya ng chestnuts. Ah, no! May kasalubong. Ayan. So, kailangan niya na umalis. Kasi may kasalubong. <laughs> No, no, thank you. Kain siya ng kain. Nakatuwa siya. Yan, kanina may ga-explain pa siya kung ano nang mga kinakikita. Mabay talaga sila. Kain siya ng kain. Ang kanya napulot ng chestnuts. Buti na lang din niya ako naintindihan. <laughs> okay. So, in case gusto niyo pumunta dito sa Georgia, madali lang mag-secure ng visa nila. Pupunta lang kayo dun sa website ng e-visa application and then mag kayo ng $20 para makakuha kayo ng e-visa. Now, hindi porket meron kayong e-visa, e eh, pwede na kayong pumasok sa Georgia. Medyo mahigpit yung immigration. Uh, for example, in our case, medyo nagtagal lang kami ng mga 15 to 20 minutes siguro kasi tinignan yung mga documents. Now, para hindi kayo maatraso, at hindi kayo mapabalik ng Pilipinas, uh, make sure may dala kayong mga supporting documents tulad ng uh, financial statement, bank statement, kung nagkatrabaho kayo, certificate of employment, guarantee letter, and syempre, pinakaimportante, yung nag-letter galing dun sa nag-invite. 
sa school, sa kaibigan, sa parents, o kahit ano. Basta meron lang tayong proof na kaya natin mag-sustain dito sa Georgia kasi medyo mataas ang cost of living nila. Medyo mahal yung mga bilihin compared sa atin. So, kailangan mapakita natin na kaya natin na suportahan yung sarili natin dito. At saka, syempre, kailangan-kailangan din yung return flight at saka accommodation. So, yun. Yun ang mapapayo ko sa inyo kung gusto nyo pumunta dito sa Georgia. Sulit. Sulit ang biyahe. Sulit ang layo. Sulit ang mga gastos. Kasi napakaganda ng Batumi. Okay? Marami kayo makikita dito. Batumi pa lang yung pinuntahan natin. So, sa susunod, baka makapunta tayo sa ibang parts pa ng Georgia at saka doon sa taas pa niya, which is Russia. Okay? Pakita ko sa inyo kung ano yung nasa labas. Para magkaroon lang kayo ng idea. Yan ang view dito sa aking room. Okay? Kanina umuulan, ngayon, medyo tumila na siya. Nawala na pala yung ulan. So, pinagbigyan tayo ulit para makalabas. Ayan, babay muna.